ناظرین آداب میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پورے ملک میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کرادی شیعہ جامع مسجد کے امام زمیر حیدر نے عوام سے اپیل کی ہے انہوں نے اپنے اپیل میں کیا کہا دیکھیں ہمارا یہ ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین آیاد شابانیہ کی آپ تمام حضرات کو مبارک بات ارس کرتا ہوں مشکلات کے دور میں سختینہ کے دور میں کچھ باتیں ہیں جو ارس کرنی کلپ انشاءاللہ چھوٹی ہی رہے گی یہ پریشانیاں جو آری پروردگار شاتم آتا ہے انما لسر یسرہ ہر پریشانی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے ہر پریشانی کے ساتھ بھی آسانی ہے کلی بنانے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ آج کل اس وبا کے دور میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں اقائد کی سستی کہہ لیں اقائد کی کمزوری کہہ لیں کبھی ہم قرآن میں بات تلاش کر رہے ہیں کبھی ہم الٹا چاند دیکھ رہے ہیں کبھی لوگ پتھر کے بنے جا رہے ہیں یہ ہمارے اقائد کی کمزوری ہے کہ لوگ اس کو سرکلیٹ کرنے لگتے ہیں لوگ اس سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں ہمارے لئے معصومین نے زخیرے دی ہیں دعاوں کے زخیرے علوم کے زخیرے تعلیمات دی ہیں اگر ان تعلیمات کے استعمال ہم کریں تو ہمیں ان خرافات سے دوری اختیار کرنے میں بڑی آسانی ہوگی رہے برے معظم نے صحیف سجادیہ کی دعا نمبر سات کا تذکرہ کیا ہے برابر آپ حضرات اس کی تلاوت فرما رہے ہیں آج اللہ سیستانی نے کہا ہے دعاوں کے ذریعے سے تمسک کرو اس لئے کہ جب بلائیں نازل ہوتی ہیں دعاوں سے بہتر ذریعہ اور وسیلہ کچھ نہیں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جو آیا ہوں آیت اللہ وحید خراسانی کی کچھ تعلیمات ہیں اس وبا کے سلسلے میں جسے آپ حضرات کو بیان کرنا ہے آیت اللہ وحید خراسانی کے ایک شاگرد منتاز ہیں حجت الاسلام حسین اسلانی انہوں نے بیان کیا کہ آیت اللہ نے اور آغا نے کچھ چیزیں کچھ ہدایات وبا سے متعلق دی ہیں جس میں ہم سب گرفتار ہیں اور بہت ضروری وہ پائنٹس و نکات ہیں جس پہ ہم عمل کر کے انشاءاللہ وباؤں سے بھی دور رہیں گے اور انشاءاللہ مطمئن رہیں گے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے جلدی جلدی ان کی ہدایات کو بیان کرنا ہے سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان الہی کا دور ہے امتحانات کا زمانہ ہے اور اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں انہی کو بشارت ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں رہیں دوسری چیز وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ ڈاکٹرز جیسا کہتے ہیں عطبہ جیسا کہتے ہیں اور حکومت جیسا کہتی ہے ان کی معنی ان پر عمل کریں ہاتھوں کو دلتے رہیں اجتماع سے پرہیز کریں اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدایات جو بیان کی کہ دواؤں کے ساتھ دعاؤں کا استعمال بھی کریں دعاؤں کے قریب جائیں سب سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کرونا نام سن کے حول ہو رہی ڈر ہوتا ہے ان کے لئے آیت اللہ وحید و خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ایسے لوگ اپنے دل پر سات مرتبہ ہاتھ رکھ کر سورہ حمد کی تلاوت کریں جنہیں بہت حول ہوتا ہے بہت ڈر ہوتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں دعا میں دوسری ہدایت ان کی ہے کہ آپ حضرات روزانہ سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شب میں آیت القرسی کی تلاوت فرمائیں تیسری ہدایت کہ دن میں سو مرتبہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں سو مرتبہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اور روایت امام صادق علیہ السلام ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا پروردگار ستر بلاؤں کو دور کرے گا جس میں چھوٹی بلا غم ہے وہ پریشانی چوتھی ہدایت استغفار آغاوید خراسانی نے کہا استغفار کریں نماز صبح کے بعد سو مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب علی نماز عصر کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب علی اور سونے سے پہلے سو مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب علی یعنی دن میں دو سو ستر مرتبہ اس ترکیب کے ساتھ 
پانچویں ہدایت آپ کی ہے کہ روزانہ چہاردہ معصومین کو سلام عرض کریں اس لیے کہ جب ہم انہیں سلام کریں گے تو وہ بھی ہماری سلامتی چاہیں گے ذکر مصیبت کریں معصومین کا اور دعائے توسل کا بھی عرد کریں چھٹی ہدایت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس میں بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو سورہ توحید تو سب کو یاد ہے سورہ توحید یعنی اخلاص یعنی خلو اللہ اسے پڑھ کر اس کا ثواب امام کی مادر گرامی نرجس خاتون کو ہدیا کر دیں اور ایسے ہی روایت زیادہ عاشورہ کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے ساتویں ہدایت گھر میں رہنا تو بہتر ہے لیکن بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے روزانہ کسی نہ کسی کام سے مجبوری کے تحت گھر سے نکلنا پڑتا ہے اگر مجبوری میں نکلنا ہو تو انہوں نے امام صادق کی روایت بیان کی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے چھ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور چاروں جہت میں اسے دم کر دیں انشاءاللہ آپ باہر رہیں گے تو ان بلاؤں سے محفوظ رہیں آٹھویں ہدایت آپ کی ہے روایت ہے امام صادق اور امام صادق سے روایت ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شب میں پڑھیں رات میں جو پڑھیں گے تو صبح تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے صبح میں پڑھیں گے تو غروب تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور آخر میں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ بلاؤں کے جلدی ختم ہونے کے لیے پروردگار معصومین کے ستم ان بلاؤں کو جلد از جلد ختم کرے اس کے ساتھ ضروری ہے مصباح الشریعہ سے انہوں نے روایت کو نقل فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی تلاوت برابر کرتے رہیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پروردگار کے قریب جائیں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ناظرین ہم پھر آئے ہوں کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے شکریہ خدا حافظ